。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 5系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 Soul 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 Soul APP 赞助播出。打开百事，助攻破案。本节目由打开百事把乐带回家的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。下载小芒 APP， 名侦同款抢不停。灵魂搭档已到位，大家群聊派对集合，一起探案吧！多人群聊，更多灵魂碰撞。线索的突破线太难找了，有办法了！寻找更多伙伴，一起来群聊派对探讨吧。跟随灵魂找到你，一起上搜玩推理。下载搜 APP， 搜索推理，参与精彩活动，赢金条。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。去哪儿啊？啊，头痛。我谁啊？我怎么会在这儿？我怎么什么都记不起来了？怎么这么多人？这是。嘿，醒醒醒醒醒！醒醒醒醒醒醒！你谁啊？我不记得我是谁了，你谁啊？我叫超保镖。他们是谁啊？怎么躺那么多人？这是哪儿啊？你知道吗？不知道。他好痛，要把他们拍醒。行，走。嗯、舒服舒服舒服。不会不会，我要。啊！怎么怎么怎么谁谁在谁在谁在咬我啊？啊！怎么了？这是这是什么地方啊？怎么怎么这么大的烟味啊？这个人怎么回事？这些人都是谁啊？我赶紧叫叫起来啊！叫不醒。我这拍是拍不醒的，你拿一桶冷水，给我加点戏，快！呵，呵。哎呦，我打死也不会说的是。<笑>你们你们继续折磨我吧！啊，给鸡给鸡给鸡给鸡给鸡啊！你谁啊？我不知道啊，这发生了啥呀？我也不知道怎么回事啊！哎，那边还有三个人，他们三说不定知道，我们把他们叫醒吧。先叫这个前面这个衣冠楚楚的这一位，好不好？哎，哎，金老师叫不醒我的
，需要公主的拥吻。<笑><笑>啊，这是哪儿啊？哇 ，F 四、啊、！F 四，我们这不是黑衣人吗？哦，我也挺不错的，你真的？我我起猛了，对呀，起猛了，我也起猛了一样啊！哎，你看那儿，哇哇,哇，怎么了？这个叫做座椅怪，它长得跟座椅一模一样。快点，快起来，快起来！开始了，开始了，开始了，开始了，开始了！我怎么了？你们是谁？快来碰我，别过来！没人打算过去。你是谁啊？我是谁？你是谁？我是谁？我们能能能点对？无为嘛！我的天哪，座椅醒了！安静。哇哇哇！哦，哎，这个好，这个好，这个好，这个好，这个我们我们欣赏一下，好美，好美，嗯。宝宝，宝宝。哎呦哎呦哎呦哎呦！嚯嚯嚯嚯！还好吧？怎么了这是啊？我我我！有有有有有有有！我戏真多！你干嘛看我这？你你看他们再做一遍这个反应，拜托你看着他们再做一遍这个反应。这个反应我觉得 OK 的。你不要看我。我是个。颁给你本届百花奖，谢谢你的表演，<笑>感谢你的参与。<笑>百花奖年度女演员百花，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢 M P P， 谢谢啊。这是哪儿啊？这哪儿啊？律师事务所。Dream 律师事务所。大家看一下衣服里有没有牌呗？哎，我兜里好像有一个，我好像也有一个。我有一个工作证，啥工作证？上边写的是姓名、实习生、大实习、大实习、核实习、假实习、七实习，哎，金实习。去律师事务所，我也是实习生。大实习，大家都实习是吧？你这么大年纪还在实习啊？那你会那个？和无限权益合伙人，你拉。哎呦，萨萨创始合伙人，<笑>天使股投资人大的老板啊！我他的字儿多哎，只有他有照片是吗？他有照片，他是 BOSS 真私人保镖，入职时间二一年二月十一号。啊，我今天才入职。我们就暂且先用自己的这个身上的牌来来称呼吧，好不好？现在的时间是十点四十。我想问一下，大家记不记得我们为什么会在这儿？我不记得。到底发生了什么？我们为什么会晕？主要是，一点线索都没有。我觉得可能，可能上一期上一期有一个编剧不是说头秃，后来怎么样了？对，一个被剧本压垮的名侦编剧。这个人，我希望我们为他默哀一分钟。可能他这期没写本儿。这一集是即兴喜剧，对不对 ？Freestyle，Freestyle。那这样好了，我出来认，我杀的。下班。哎，大家看见没有？这儿有个鼓，我打退场鼓。咚咚咚咚咚咚咚咚，我们走了，我走了，我走了。我觉得我们先最重要的找一个地方能出去的，找一下。哎，这有个门，这门打得开吗？锁住了。哎，因不明气体触发安保系统，本大门已自动关闭，就是我们是出不去的。所以我们只能往里面探。不明气体就是我们可能刚才导致我们出现这种情况的东西。我想问一下，为什么你能比我们醒得早啊？哦、oh, ，因为我戴着口罩，所以我可能醒得比大家要早一点点。我们就找一下，是不是有没有什么能逃出去的线索之类的？啊，走走 ，Let's go，Let's go。Let's go, let's go. 
友们，有重大的发现，是谁呢？律师界。变天了 ，BOSS 真继承了 Jim 律师事务所，坐上律师界头把交椅，也没必要说这么使劲吧。Jim 律师事务所，简称 D 所，是一所创立时间过百年的律师事务所，也是国内顶尖律所圈子盲圈所中认可第一位的律所。坐落在安城的他，绝对是独一无二的安城之光。可以说，安城里每个有梦想的人都希望自己或者自己的孩子能够拿到帝所的 offer 啊！所谓令人心动的 offer， 我我好像有一点记忆，我也想起来了。我想的，我当时对面好像坐的就是你，假想敌。<笑> Dream Offer 在 M 城就像是一个金字的招牌，也是一个超 S 级的通行证。它意味着能够享用最顶级的餐厅，住最顶级的楼盘，过最顶级的高贵生活。总之，能够进入一所工作，就代表人生已经登上了巅峰。所以我们都巅峰了。对呀，是我们六个里面选吗？想要进入地所，只有一个办法。那就是要入选我们的 Dream 计划，简称 D 计划。D 计划呢，每年都会在众多的应届生中啊，选出六个人。嗯，这六个人会在顶级律师 D 导师的指导下，进入 D 所进行为期一年的实习。当然，在实习期最重要的事情就是要出色的完成 D 所发布的实习生任务，才能够拿到真正的 Dream Offer。boss 真行为处事啊，极其的谨慎，进出皆有一个贴身的保镖。保镖，一个人在办公室办公的时候呢，办公室门反锁，任何人不得擅入，可见其安保之严密啊。哦、那我们去找 boss 真吧，问问他怎么回事。好啊。这有好几个房间，我们要不要过来看一下？哦，我们先看一眼，先看一眼。这有个素六黄实习生，有黄白。这素六蓝，素六红里面是黄蓝白红。这里还有各位实习生，这里还有紫跟绿的两个房间。哦，素六紫跟素六绿。这一期每个人都不知道自己是谁，在哪屋？我、哦、们是颜色。哦，我们要猜谁是谁。精彩了，各位亲爱的朋友们，亲爱的明星大侦探的观众朋友们，本期可能会用到纸和笔，要做小笔记的好吗？用纸和笔啊。好，来。哦，这个素六是不是有口音的？是塑料的意思。说素六、素六绿、塑料蓝、素六紫。我找到 boss 的办公室了，反锁了。老板不会也晕了吧 ？boss 在吗？踹了，不行了，不行了，赶紧踹。怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？他死了！好，每每个人每个人都演一个啊！到你了，到你了！把舞台让开。好，到我了，快走，快走！好，拿这个奖杯走吧。<笑>来来来，对对不起，来拿这个奖杯走吧，好，快点准备一下，到我们演戏了。马上又来了，又来了，又来了。哇，有喜了！哇，拿这个奖杯走吧。好，到你了，到你了，到你了。没招上啊，你就。你这个人太坏了！来，到下一位。要有一些不幸，要有一个处理的过程。无意当中瞥见。啊！这是无意的，三百多个回合。来来来来，七个七个来。当最后一个进来的时候，已经知道事情已经很危险了。
们看，你们看，这是什么？仅此一把，这是房间钥匙啊。对。有雪，不是有雪。哇，他手上有一个刀，自杀。刀刃是往右边的，我觉得应该不是自杀，应该是他杀。啊、哦，二月十一日二十一点五十八分，心脏停止。刚才我们醒来的时候是二十二点三十八，三十八。律师事务所，现在是二十一点五十八分的时候，他的心跳停止了。哎，朋友们，这里有个监控，这是素六律办公室内部监控。你看得见吗？我看得见，我看得见，我有鹰一般的眼睛。嗯，这是这个黄明昊，我我我，那个保镖保镖。哎，五十五十九，他们从绿屋走出来了。明白了，这就证明案发的时候你们两个有不在场证明，所以我们是清白的。既然这样的话，不如我们两个今天就当今天的侦探了。好帅，都来呀！现在呢是二零二一年的二月十一日晚上十点四十分。刚刚我们七个人一起在吉姆律师事务所的接待厅醒了过来，结果发现大家都失忆了。我们现在确定了自己的身份是保镖，嗯，和我们六个实习生，嗯，从兵。然后呢，我们在繁琐的办公室里面发现了 Boss 真，目测死因应该是用刀割腕，然后失血过多而死的。凶手应该就锁定在你们五个人里面，分别是你们律所的实习生何实习。萨实习，金实习，七实习，还有大实习。因为今天大家都失忆了，对，所以我觉得时间线什么都没有什么好聊的，所以我们就直接就开始搜证，一起搜吗？还是分开搜？分开搜吧。好。保镖，要不就去搜溯流率。好，然后呢，我就会在这个案发现场，然后茶水间里面看一看。剩下还剩五个房间，我来给大家分配一下，好不好？哎呀，啊，能不能尊重一下侦探呐、啊？好不好嘛？你们两个人在干什么、啊？可以勾引我，哥。你们两个在干嘛？失忆了，可以这样。你们两个从现在开始，你们俩不准站在一起。那首先从我们金实习开始，你今天穿这么红，你就去我们那个苏六红，好不好？好的。听懂了吗？听懂了，去苏六红搜证。哦，鼓掌，好棒。那我问你，我问你，他去哪个房间？他在这里等我们。他谁在这里等你？他干嘛要等你啊？<笑>那好，我们的七实习就去苏六黄吧。那去苏六蓝。好 ，OK， 那我们的何时琪去苏六白，没问题。那我还剩下最后一个苏六子，你是苏六子，苏六子。六子然后大家把房间搜完的话，都可以随意走走，想来案发现场的也可以来。嗯第一轮现场搜证，七名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟，每人可使用幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列拍摄十张照片。爱的魔力转圈圈，哇，第一次当真还有点紧张，不要紧张，你是最棒的，对，嘿嘿，来吧，拿我们的探案神器，探案神器。很兴奋，哎哎哎哎，他关上了，就哦一拿一拿就是我的，一拿就是我的，我的。关上了，精彩！哦吼！喂喂喂，嗯，喂喂喂，妈，我今天回家可能得晚一点啊，谢谢啊，因为萨老师在呢。哎呀，跟萨北宁老师录像，你也知道，跟过日子一样啊，这好。不是失忆了吗？啊。
，真的加油加油，来加油加油，加个什么油呢？我们就是就是翻东西嘛。哎呀，尸体上有没有什么东西？我先来看一下。气球为什么会有这么多气球呢？为什么会爆掉呢？像是一个绑在什么地方呢？先看一下，需要密密码，密码，密码，密码会是什么 ？Boss 真 ，Dream 律师事务所葛老板 ，Dream D R E A M， 哇，就就这啊！我还以为很难呢，原来这密码就这，就这。波斯珍，你好，我是你们律所的 V V I P 客户。二零二年初，有一些人曾经对我做过一些罪行，这些事情都给我造成了很严重的伤害，他们应该对此承担责任，付出代价。因此，我希望贵所将这六个案件作为实习生任务派委派给素六朋友调查，但我不想让别人知道我是谁，所以相关证据我会处理一下，糊掉我的关键信息和正脸，会邮寄给你。邮寄给你，那他收到了邮寄，那肯定有个邮寄之后到的东西，邮寄到的东西他们放哪儿了？我知道了，应该放在这儿。案件跟踪案，好，然后还给了我三张照片，白屋白屋。垃圾桶，关上的垃圾桶那是肯定是要打开的呀。开垃圾桶，意思一下就得了呗，贴这么牢，这里面要是个空的，我就要翻脸。来了，朋友们，好多东东啊！但如果这些东西全是没用的话，我也要翻脸。我很容易翻脸的，因为我现在我不知道我自己是谁。啊、哦，来看看吧，你都是些啥呀？我的宝贝，法条背诵大赛，好乖是谁啊？百变大侦探 A P P 推理大赛第二名，好乖又是第一，这是一个永远拿第二的。千年老二，这是个什么东东啊？哎，这是干嘛用的？这个东西好有意思啊！没见过这个文具。好，锁了，需要钥匙。现在我需要一个钥匙来打开它。那看看别的地方有没有钥匙。钥匙，钥匙，钥匙。哈哈，有个钥匙藏在这里面啊。哎呀，这个是他吧？啊，是他。哇，他永远拿第二名
这一集扑朔迷离。翻什么呀？先歇会儿，全是锁，你看。哎，金锁、银锁、金啊、银儿锁、银啊、银儿锁。哎呀，全是锁，这边也是密码，哇！所以说，祝各位没有开不开的锁，都能找到真正的自我。好，我打开了第一个抽屉，哇，什么都没有。我打开第二个抽屉，什么都没有。第三个抽屉，什么都没有。哎呀，我真的是有超能力。所有事都超过的，超过我的能力，我我什么都找不着啊！我有一个超能力，所有事都超过我的能力，一无所获啊！这日子怎么过啊？厕所了，让我感觉一下，我怎么感觉不到你呢？嗯，哦哦哦哦哦。这上面的邮邮箱是七七五八二五八，三个六一点 com， 哦，这是个密码，对不对？以我的智商，只能点 com。C， 哦，没有哦哦 ，M 确认。我不惯着我自己，做不到的事情不要去做。也许这个哦，这是个连环手哦，嗨。我能打开啊！我、哦、这还有个手机哦。说恭喜你在 Dream 什么事务所的成绩。哦，我我第三名。时间还剩三分钟。摸摸。摸摸。摸摸。摸摸。顶楼马戏团啊。哦好，偶像，我也要像妈妈一样成功。看看这里有什么。各位好，我是 Dream 什么什么老板 Boss 真，你的案子是恐吓案。好，那么这个恐吓的原因呢，就是他发了一个说你给我怎么着，如果你真的说出去，你也活不了。两个人等于就是互相伤害，我、哦、给你伤害了，我怎么会这样、啊？先开电脑，电池没电了。实习的电脑，哎呀，想想密码，假实习，假实习。哎呦，真的有人用户名和密码是一样的吗？我是 B 计划。考生公示排名第七，我对我的考试成绩提出复核申请。是二零二零年，正好是一年前。那今天对于他们这些实习生来说是一个什么大日子？这是钱包吗？这又要密码？这一箱，这又要密码。侦探，你有什么重要的数字或者字母吗？你这儿好多个密码都都不知道。好多密码吗？对，我这边有一个密码，我这边也是好多。掏保镖，你能帮我破解一下吗？我这是一个全是英文字母的一个锁，然后上面有这些东西，你能看出来这个。这个英文字母是什么？几位数？几位啊
，男兵一位，女兵一位，应该是，我不知道有几位。哦。你的时间只有最后一分钟。防毒面具，失忆气体按钮，十秒倒计时，我还得去别的地方再看一眼。十，你告诉我在哪儿啊？八，七。六、五、四、三，信息全部都损坏了。一，时间到，请离开现场。走吧，走吧，走吧。Let's go。他安喽，他安喽，他安喽。谢谢沙老师。请两位拿上你们的菜。按钮。开门。哇哦。要自己抽一个。一把就拿准。就是我，一把就拿，哎，就是晶晶，一把哦，你俩，哎，哦，吃到自己的缘分，谁来谁来，系我嘅，来吧，咱们到各自房间，我是蓝房间是吧？来吧。会这么简单吧？一进来就送这么大一份礼，没有，这没有需要用钥匙的地方啊。哪个需要用钥匙？都不用钥匙。嗯 ，OK， 这有一个。啊，又是钥匙，你们在搞什么？钥匙套钥匙。又是要密码锁，这都是什么玩意儿？全是空白的。这个面孔怎么似曾相识？普普通通，张高级，抬头做人，闷声做事，不足虚名，不闻杂音。MGQ 二零一八十二卡 ，MGQ 这个杂志好好耳熟，引领创新。哎哎哎！哎！哎！这里面真的有个人是富豪的孩子。马上我就要揭开这个人的。d a 我说过多少次，我不想做律师，我想做时尚买手。我有我自己的 style。他爸爸要给他买豹纹的皮鞋、哎。恭喜你在 Dream 律师事务所考核中获得第五名，请在二零二零年二月十一日早上九点准时到达地所。二零二一年二月十日、二月一日汇报后。Dream offer， 花落谁家？令人心动的 offer。哎呀，玩玩玩玩玩，啥也没有，啥也没有。当当当当当，当当当当当当当。你搜出什么来了吗？搜到了一把小钥匙，一把小钥匙。你有没有猜密码？有没有猜密码？不需要密码，这是个钥匙锁，只要把钥匙通进去，一切迎刃而解。哒哒哒哒哒哒，是个控制条。哎呀，你以为你伤害我的事情没人知道吗？我都拍下来了，你如果再做这样的事，我一定曝光你的。所作所为，你好自为之吧。<笑>好乖，哎呦，好乖。素六皇，这有什么？啊？哟，哎呦呦。
。如果你们两位在搜证的过程中遇到任何难题，我随时愿意为你们解答。三老师求助，请问，我这里缺两个钥匙。好，自己找，自己找。嗯，答案非常简单，自己找。搜证就是个运气活，运气好的，钥匙自己就会出现；运气不好的，你在他面前你都看不见。拍下来，拍下来！哎呀，这哎呀，好、啊、聪明族，我找到一部手机。恭喜你在 Dream 律师事务所二零二零 Dream 计划录取考核中取得第四名的成绩。哇，这什么？等一下，你能有今天的地位，靠的都是我们家吗？我是要照顾孩也就是你还算老实，照顾孩照顾的不错，要不我们家早晚改去了。妈妈，别生爸爸的气了。妈妈，你不生气的样子真的很好看，你要开心哦。这个就诡异了。怎么回事？今天怎么都是需要密码？密码提示，是这个图吗？帮帮忙，爸，最爱的爸爸，带着我和弟弟在游乐园。帮帮忙，最爱的爸爸。能有今天的地位，靠的都是我们家吗？真老公，这么简单的吗？速六朋友群聊，嗨，大家好，现在的成绩排名备注一下。然后，朋友群聊二，预备开始。书里没有东西吗？书里怎么会没有东西呢？书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。怎么什么都没有啊？哟，密码，密码是什么？怎么弄啊？哦，嗯、呃，上面有字迹吗？他绝对这个屋子的主人绝对是个文盲，笔也没有，那个纸上面也没有写任何东西，本子都是空的，文件夹也是 all of nothing， 怎么办、啊？什么都没有哎，啥子都没得，是哎，咋子会死嘛？我最怕这样的空盒子，空盒子，每一个不打开看呢，你又不踏实，但是打开看呢，全都是空的。万一里面有个纸片呢？这里还有一堆空盒子。人生就是一个又一个盒子，你不去开吧，老觉得错过了什么；但是你打开吧，里面又是空的。夏老师，你真的好丑。<笑>空的吧不说，后面还有很多盒子，你还得不停的开。好时尚的眼睛哦，哦，戴着眼睛看这个纸，啊，全出来了，可以开哈。哦，有个电脑，登录。承诺书，如果我没有办法成为地所的律师，我就乖乖回去当成功保险公司的 CEO。所以这是小五吗？你也请了小安当家教，真希望我们都能拿到地所的 offer， 这样我们就是律所的情侣档啦。情侣档，对，还有感情线哦
。我好聪明啊 ，so clever， so smart。你的案子是作弊案，委托人律所 V V I P 客户，除名通知考生马赛克，该考生行为构成作弊行为不端，已决定对马赛克进行除名。计划成绩复合组，工作专用电脑密封条存在被撕开的痕迹，然后有个监控，是谁？放大，放大，是是侦探吗？哎，金石溪，哎，我天，半天没听到你声，我以为你晕过去了，好难哦，这密码要怎么猜啊？啊，密码不好猜了。用心猜，用心猜，用心。Heart, heart、嗯。错。他的梦想就是要成为一个律师。律师吗 ？Lawyer。哎、嗯、，Dream。Dream 也错 ，Offer。哇 ，Offer 也错。哼。Red。White。Blue。Purple。哎，没电了。你那个密码锁打开了吗？还没有，没有哎，俩<笑>都没打开，怎么办呢？我怎么问出，居然问出个立体声，环绕立体声，环绕立体声。你密码锁打开了吗？没有，没有，没有，没有哎。你的时间只有最后一分钟。我看一下，这个地方肯定有问题。哎呀，我就说嘛。你看这个。哇哦，这是什么？家暴？喂！哇，这个藏的够深的，两个柜子中间还有东西。十秒倒计时开始，十不行，九、八、七、六、五、四、三，不要痛我，不要痛我，不要！时间到，请离开现场。幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列，记录清晰时刻，第一次集中推理，根据收集到的线索完成推理。先把这个贴一下吧。我们的受害人 ，boss 真，萨实习生，何实习，大实习，金实习，七实习，然后是淘宝表，就是我们的假实习。这一场，这一场也太长一场了。房间的顺序先黄色房间吧，白、紫、红、绿、boss。那剩下这六个房间是谁的房间就不知道了。等我们现在确实好像也没有掌握什么其他的人物关系。其实我们每个人掌握的都是一一点点。对对，要把大家拼在一起的话，才能可能会有比较多的想法。再梳理一下。对，请他们进来吧。侦探开始了！哇！两位侦探加油！这是我见过的最简单的人物关系。<笑>现在是等于每个人讲一个故事，但谁都不知道讲的是谁的故事。对，我们今天最重要的是把每个房间的故事讲出来，而且从小一到小小六，对，把这些人串起来。哎、啊，要不然就按照我这个房间的这个顺序，谁收了这个房间，我们来发表一下，在这个房间里搜到了什么。谁是黄？我是黄，我是黄。来，开始。
，宝宝们开始听课了。好美哦！今天真的美。哪儿买的呀？这个链子是我自己做的，我送你。真的？我们现在是一个破案的现场啊啊！严肃严肃严肃。好，现在开始说正儿八经的事情了啊哈。我在黄色房间当中发现了一张报纸。报纸，律师精英 BOSS 真结婚二十年，家庭依旧幸福美满。自从二十年前，真老公带着一对双胞胎入赘离异的 Dream 律师事务所创始人 BOSS 真的家族，真老公呢，二十年前只是一位普通的律师，在。真 boss 的提携之下，最后一路晋升到高级合伙人的级别。然后呢，真老公带来的一对双胞胎也被 boss 真视如己出，成为了最顶尖的法律系学生。这个是表面上看起来家庭美满。嗯，这个时候我找到了一个手机 ，OK 的。手机当中我看到了一个视频，啄你一下。不是住这我们家，连地锁的门都进不去，你能有今天的地位，靠不都是我们家吗？那我不是要照顾孩子吗？也就是你还算老实，照顾孩子照顾的不错，要不我们家早晚就赶出去了。妈妈，别生爸爸的气了，妈妈你不生气的样子真的很好看，你要开心哦。这是这是爸爸跟妈妈。爸爸当时被骂的时候，皮肤闪闪发光，这是为什么呢？六千四百万人像四摄，你看看 ，OPPO Reno。我想问一下，这个视频的视角是谁的视角？就感觉像是孩子就拿这个手机这样拍的。啊，刚刚那个小孩是一个女生还是男生？因为小孩的年纪很小，其实你要确定他是男生还是女生很难。然后我在黄房间里面找到了一个重要的线索。妈妈忙，最爱的爸爸带着我和弟弟学习。妈妈忙，最爱的爸爸带着我和弟弟在游乐园。妈妈然后妈妈忙，最爱的爸爸带着我和弟弟踢足球。这个照片首先双胞胎是男生，对。另外带着我和弟弟。也就是说，黄房间是哥哥，是双胞胎哥哥。而且从这几张照片当中可以看出来，这两个孩子跟爸爸的关系比较好。对的。但是因为妈妈忙，所以可能不是很熟。但是是不是关系不好也不知道。然后手机当中还有一个短信。二零二零年二月一号下午六点钟发的内容是：恭喜你在 Dream 律师事务所二零二零 Dream 计划录取考核中取得了第四名的成绩。第请在二零二零年二月十一日早上九点准时到达律所报道，也就是去年、哦、然后他还在二零二一年的二月十号，也就是昨天，收到了一条短信，是下午六点钟发的。内容是：明天是你实习期的最后一天，请按照之前沟通的顺序，向 BOSS 真一对一汇报实习调查结果。汇报结束后 ，BOSS 真会宣布 Dream Over 花落谁家。温馨提示：请提前到达自己的办公室准备。轮到你汇报的时候，超保镖会去你的办公室通知。除汇报时间外，请勿离开自己办公室。实习生汇报全部结束前，禁止交流沟通。预祝你拿到令人心动的 offer。群发，啊，那大家就已知了哈。重点是第四名。好，现在哈，黄房间暂时是第四名啊。啊，我觉得不要写这个。写汉字的，因为我们待会儿用一二三四会要写他们的人人的名字代号。哦，对，四四名。我在想四怎么写，你连四都不会。我在想四怎么写，哦、不是，哎、不是，不是，不是汉字、啊、这个四号啊，这个四号就用这个四，不是吗？从现在起，我们所有人都用这个文字的大写。我看看我那几个怎么写。哇，这么凡尔赛啊！哼，害怕害怕。
来看一下手机的另外一条短信，是一个朋友发来的短信，说我爸给我买了最新的游戏，要不要来我家玩？这个黄色房间的主人回复说等我。然后呢？黄色房间主人的手机当中，拍了一个手机的手机屏保。我上面的时间是十二点三十，也就是说十二点钟接到邀请，十二点三十已经到他家了。哦、oh.。然后呢？重点是这个手机的屏保是一个人的学位证明。学位证明，对这个学位证明上面的名字叫做小安，小安哦，他的岁数是二十五岁，读的专业是国际法律，学位是硕士，成绩是 top ten， 毕业于哈哈佛大学。你的意思是，这个跟他之前发他十二点约他去玩游戏的是同一个人是吗？是有这个可能性在的。大家来猜一猜，这个小安到底是谁？请看一下，这当中有照片。尤安娜。啊，这是你吗？看样子像是我的样子，是不是？你什么叫看样子？不是，因为我忘掉我的记忆了呀。站起，小安，就是假侦探，假侦探。黄房间，他还解锁进去拍了别的内容，是一条彩信。五十楼小花园，顶楼大叔，你知道我在说什么吗？如果再有下次，我就会让这件事被所有人知道。听起来这是一个威胁的短信，它当中有一个照片，也就是说小安发现了这个顶楼大叔的一次密会行为，并且被他拍下来照片了。这个照片放大了之后。上面写着“甄老公，高级合伙人”。哦，也就是说，顶楼大叔其实就是甄老公嘛。明白。还有一个很重要的细节，被我这个磨人的小天才发现了，就是甄老公抱着一个涂着黑色口红的一个女的。你看一下，是不是？我知道了。啊，嗯，这是口红吗？这是个嘴，看上去是个嘴吗？就是有点唇一样，我觉得有点像。啊，是是吧？啊，对对对对对对对，黑黑色口红。对。哎呀。然后呢，又打开了这个黄色房间的电脑，有一个素六朋友的聊天群，大家按照我们现在的成绩排名哦，改一下备注哦。二号说已改，三说猴，四号说好的，五号说 yes OK， 六号说哦。但是让我觉得很奇怪的一点是，黄房间的主人他在这里的名次变成了三。注意，他是四，他现在变成了三，小三，我就很奇怪了。他明明考的就是第四名，为什么在二零二零年二月十一号第一次建群，第一次建群刚进来，都还没有开始实习的时候变成第三了？那就是前三名当中有一人出现了问题。对。他的另外一个聊天记录的截图是这样子：小四说，明天好不容易放假，大家来我一千平的家里开 party 吧。六千。然后小二说，好啊，我带吃的去。小三就说了，我带自己。小一又说，要下午才能去哦，上午我雷打不动，要学习。然后小五说，小六怎么不说话呢？你也要来哦。小三说。
，小六，我顺路接你吧。”小六说：“好。”因为我们现在这样，我们现在有三条线要顺利，一个是按照数字来顺，就是每个人的故事；另外呢，就要把这些数字呢对应到每个房间去，然后才是把这些人设对应到我们每个玩家身上。那么现在我觉得二带吃的和六被接送，这个我觉得比较像是女孩的心态，因为她说小四说来我一千平的家里面来玩。只是能突出他的就是小四特别有钱，至少是小四家里非常有钱。对对，小四和小三关系不错，是因为小二说哦我带吃的去，他说我带自己。一般关系不太好的不大会说哦我带自己，我就敢空手来。嗯哼。小五丢小六怎么不说话？就是很在意他的感受。然后呢，小三提去接他，然后小六欣然接受。所以我是觉得他们三个关系不错。这里的小一是没有任何小一学习啊，学霸人设大概是，呃，二号就是个吃货。然后呢，很神奇的是，二零二一年的一月十一号上午十二点钟，小六退出群聊、啊，退出群聊了，对，一个月前。然后呢？我居然在房间的地毯下。你真是个磨人的小天才。我这个磨人的小天才，真是地毯下都能找到一下。嘴也是碎呀、啊，自己还……<笑>我觉得我跟你是双胞胎应该。<笑><笑>这个是来自 Dream 律师事务所的一封实习任务。哦，二零二一年的一月十一号。调查取证案件非法拘禁案，委托人是律所的 V V I P 客户。委托案件，二零二零年二月初，委托人被拘禁于 M 城某停车场。长达四十八个小时，被拘禁期间，委托人被限制了人身自由，并且遭到了辱骂和殴打，也就是要让他调查是谁做了这件事情，为什么去做。同时，有附件一是一张照片，附件二是一个录音笔。我们先看照片，从图片里面大致可以认为，案发地点就是那个停车场，他是两个男士。一个倒地了，然后一个正在行凶，然后他这个位置呢是一个鞭子，录音笔给大家放一下，看他这个照片、鉴后图，然后就是录音笔，哦，这是录音笔呀、啊。你发现他穿的是西装革履的，就是我们中的一个，对不对？然后呢，黄色的房间的这个小三去案发现场取证的一张照片。嗯，收了很多酒瓶盖，那里面会不会有什么东西啊？这一张图比较有意思的是，有一个监控截图被他保存在了电脑上面，都被标注了一个小安老师。这个入口的地方开进了一辆车，车里的副驾驶被小三用红笔特别圈住出来，直接写了一个小安老师。他坐在副驾驶，就是有人开车，他没有开车。对，但是主驾驶看不见。要么你是施暴者，要么你是受害人。我不是侦探吗？也就是说，就是小安这个人是有人物属性的，他是个老师。对对的。所以你在这里面不是一二三四五六的问题，有可能。然后呢？另外一张截图呢，是二三三停车场
监控车辆的进出记录表。刚才从那张照片当中，大家也可以看到那个车牌号是芒 A 一二三四五，对不对？嗯，对。啊，那这里进出的这个显示这个车牌号也是相同的车牌号，然后一共进出了四次，是在二零二零年的二月六号进出了一次，晚上的九点钟进的，十点四十出的，然后第二次的是二零二零年的二月八号，也就是隔天，它是在晚上八点半进的。九点钟出的，停留了半个小时。然后的，我刚才在前面的证据当中标注过一个四十八小时，这里其实是可以对应上这个两天时间的。等于二月六号晚上九点把它拘禁，到二月八号晚上九点才给它放出来。对，同时也可以推断出这件事情跟小杨老师有关。最后一个证据呢，是黄色房间主人的一个取证线索。爱聊八卦的同学给他发来的短信的内容是：上次你要我去问的事情，我问清楚了。小安是化名，小安的年龄和学历都是假的，他今年才二十二岁，根本不是什么。哈哈佛学院的研究生哦，他的教学资质也全是 PS 的，不过他还是有能力让你考了第五名吗？这个收到的人回答的是，放榜那天我看到的人真的是小安，我这辈子最讨厌骗我的人了，我一定要好好教训这个骗子。也就是说，他取证到的这个人是小五。那个，我有一个小的提议，我建议大家先不要着急把这个确认员小五，因为如果整个名次都往前提了一名的话，这应该可能是小四。是汉字的小五，阿拉伯的小四。啊，就是考试的第五名，但是在群里面，他们可能是以小四称呼他，对吧？看一下他的那个发送这个消息的时间，大概在发生这个殴打事件的前两天。这个消息是四号发的嘛？也就是说，收到这个消息的主人已经知道了小安老师骗他这件事情。对，他的意思就是要把小安老师教训一顿。也就是说，开车进去那个有可能是施暴的人，然后呢，倒在地上的那个被囚禁的四十八小时是小安。有可能的。那么开车进去的就是考试成绩的小五，没错，就是汉字五。嗯，现在目前的证据看起来是这样。明白。哦，七十席，你怀疑的人是谁？我怀疑。静静，静静，静静，静静。我做错了什么？我断案，靠的是。敏状态和直觉，那你之前敏的准不准？没有失手。就是、我这俩打直接斗法，一个紫的，一个白的，然后然后<笑>你你看我那指甲，<笑>俩大男主角。I got you. Sit down, please. I'm watching. 朋友们来到了白色的房间。白色房间有一个纸条，写着：“孩子，新的一年希望你牢记，在这丛林般的世界，不赢过所有人就无法生存。你哥哥不如你聪明，爸爸指望不上他。要是连你也一直都是万年老二，我们在你继母面前就永远抬不起头来了。爸爸真老公。”哦，所以非常清楚，黄色房间的是哥哥，哥哥白色房间是弟弟,弟弟。我们把这对人物关系圈死。好，接下来白色房间的主人，他在 M 城大学生男女混合双杠精大赛当中荣获第二名。嗯、杠精大赛，也这双杠就没杠过别人。然后他在后面恨恨地写了一句：“为什么好乖是第一？”朋友们，啊，好乖是第一。
新的人来了啊，好乖出现了啊。接下来，在 M 城大学生百变大侦探 A P P 推理大赛当中，白获得了第二名。他又问：为什么好乖是第一？啊，又是好乖第一。在 M 城大学生人间 E T C 抬杠大赛当中，他惨获第二名。为什么好乖是第一名？在 M 城疑难杂案分析大赛当中，法条背诵大赛当中获得了第二名，又获得第二名。为什么好乖是第一名？为什么好乖是第一名？他把这些东西全部揉烂，有个愤怒，带着恨的啊，带着怒啊、嗯。然后里面最重要的一条，恭喜二零二零年的 Dream 计划考生，好乖，荣获第一名，好乖是第一名。然后呢，还写了一句，你应该永远消失。来了，杀鸡！如果第四名后来变第三名，就意味着是不是前三名有一个发生了变化？嗯，我比较怀疑是好乖发生了变化，因为我在房间里面呢找到了钥匙，打开了他的盲盒的陈列柜，里面有他的手机。在二零二零年的二月一日下午六点，他收到了 Dream 律师事务所发给他的一个通知：恭喜你在 Dream 律师事务所 Dream 计划录取考核当中获得了第二名的成绩。然后呢，在二零二一年的二月十号下午六点，他收到在自己房间等通知，去这个宣布花落谁家。嗯，好。下面有一个人物关系出来了。我刚才说，就是小二应该是个女生，嗯，而且呢，小二和白色房间的这一位呢，是恋人的关系。哦，感情戏。手机呢有他和小二的一段对话。So sweet。小二说：“宝宝，我有事儿跟你说。”白说：“你这话有歧义，有两种解释。”哈，第一种，宝宝。我有事儿跟你说，这种情况，我是宝宝。第二种，宝宝我有事儿跟你说。第二种情况，你是宝宝，所以到底谁是宝宝？小二说，哈、啊，不说了，分手了。然后，白说，宝宝我错了，宝宝你今天外出回来后，为什么一直盯着小三看啊？我哥哥从小到大都没我优秀。有什么可看的？所以呢，我基本上可以判断，白现在是小一，因为从小到大都没有我优秀。然后他又在跟小二他们是情侣的关系，但是我现在不敢完完全全写上去，我写一个一，再打一个问号，可以吗？我姑且判断他是一，所以这边。这两个，我们可以往二方面想，就是白色房间的主人在谈恋爱的，我相信不是七十席就是七十席。当然，他也收到了调查取证的一个任务，这也是在二零二一年的一月十一号给他发布的这个案件。客户同样是律所的 V V I P 客户。我再把这个也写到这儿，好不好？这又是出现了一个很关键的一个人。对对对，就是这个人，他委托了每一个人。对的。小白要查的这个叫做诽谤案。二零二零年二月初 ，M C T B B S 上出现了热门爆料帖。据爆料人所述，委托人品行不端，行为恶劣。委托人认为该爆料内容不属实，破坏了委托人的名誉，构成了诽谤行为。你需要对该爆料内容进行调查。附件件后图，备注：原帖已被举报封禁。哦，那么这个帖子是这样的，嗯，第一个楼主叫做痛苦 mask， 又一个人出现了。V V I P 客户的敌人痛苦 mask， 
。这个爆料是叫做痛苦 mask 的楼楼主开的帖，他说：“小偷，夜场老手。”多少人被他好学生的人设骗了？深扒谁谁谁谁谁的黑历史，背地里竟做出这种事。谁谁谁谁谁谁，外表看上去乖巧可人，人畜无害，可是谁能想到他竟是一个小偷呢？然后呢，就是有一个他的钱包的照片。就说你看他这个钱包是很贵很贵的一个名牌，他身上只有几十块钱，无论出行呢，什么都是要坐公交车，他怎么可能买得起？也不知道是又穷又爱慕虚荣，还是手脚不干净的他偷了哪个有钱人的？而且我们的谁谁谁谁谁背地里玩超大哦，上锤，然后就是有一个夜店叫 Yes Mola， Yes Mola。为什么你们去过似的不知道 ？Yes Mola， 那里的 DJ 叫 Mola Mola， 没有那 DJ 叫郭 DJ。<笑>然后就有一个被打了马赛克的人和无关人员在觥筹交错，然后再跟大家玩。然后他说他常年混迹于夜店，年纪轻轻却是夜场老手，身边全是有钱有势的有钱人，酒水套餐背得比法律条文还熟。你如此品行不端、行为恶劣，根本不配成为律师。我看你还是当好你的业余选手吧。然后他就去搜了这个痛苦 mask 发表的一些言论，他在一个帖跟帖了，嗯。我以为别人会因为我的才华喜欢我，结果远不及告诉他们我爸爸是开保险公司的。同时统一回复，就是那个 M 城最大的成功保险公司哦。哦，同时统一回复，所以痛苦 mask， 我们知道他是有钱人，有钱人的孩子，他爸爸是保险公司的。他说小四说来我一千平的家里面来玩，首先能突出他的就是小四特别有钱。小四，小四，小四小四，所以我们是不是可以把它和阿拉伯数字四联系起来？暂时吧。他还去夜店去进行了调查取证，有一个录音笔啊，我们可以听一下他取证的内容。开在长沙。现在，根据刚才的诽谤案，我们可以推断 ，V V I P 客户是好乖。哦，没错。嗯，那刚才那个非法拘禁案里面 ，V V I P 应该也是好乖。刚才的绑架案里面，我们指向的比较像是小安老师。对。所以，我也有一点点觉得。好怪有没有可能是贾小安？因为小安是化名。哎，贾小安。刚刚夜店那个老板他说是连续打好几份工嘛？对，那有可能老师也是他的其中的一份工。兼职的话，医生，有可能的。好。下面呢，我就去到了我们晕倒的接待大厅，发现了一个铝的，有点像小饭盒似的东西，里面是一些纸灰和烧掉的照片啊。这个照片，我拼起来之后，我发现一个很重要的讯息，哎，说明它是一张被烧掉的照片。嘿，这包这包袱用的，因为它没有任何别的东西啊。好，再接下来就是发现了一部手机，它里面的所有信息完全被损坏，只有一个律师论坛是可以打开看的，主要标题叫做“讨论 BOSS 真报复心有多强”。哦，从未见过报复心比他还强的人。
怪不得能当地所的大老板。我只不过拿他的名誉开了个小玩笑，被告到，然后后面的字就看不清了。然后出现一个新的人，叫这个 ID 叫做法法的世界。法法的世界说：“那万一让他知道有人害了他儿子，他会怎么办？”他儿子，他儿子已经被害了，就是伤害过。对，他儿子可能是小黄或小白。于是法法的世界说：“如果他已经让人开始查了，那我或许只能不惜一切代价阻止他了。”嗯。嗯，钻洞穴啊！啊！这是法法世界有可能对 BOSS 真做一些什么事情的证据。我比较怀疑这是法法的世界的手机，但法法的世界对应我们谁就不知道了。接下来呢，我在这个空间里面还找到了我们。淘宝标的手机，淘宝，淘宝标，还有我在这儿了。淘宝标，不用太开心，你没有什么故事，你只得到了一个指令。BOSS 真对淘宝标说：“这一次的委托人 VVIP 客户有点奇怪，请他过来一趟，我想跟他谈谈。他到了之后，让他在我隔壁的办公室稍等。”如有需求，可以刷那个办公室的工牌，在茶水间自取。如果我们没有记错的话，我们在案发当时就是二十一点五十九分的时候，看到涛宝彪和假侦探他们两个人从案发办公室旁边的绿色房间离开的，也就是 BOSS 真说的我隔壁的办公室，所以有可能说的这个 VVIP 客户就是现在失去记忆的假侦探。这是唯一一次，侦探的故事串起了整个案件。这就是侦探什么都不知道。你最怀疑谁？我相信小四和这个发发的世界，我觉得他们俩中间应该有一个是凶手。你，更像是发发的世界，但是不能百分百确认。而这两个人会不会是同一个人，我也不敢确定。对对对，时代，期待看看后面其他房间的故事吧。谢谢，谢谢。问问，来，我来说紫的哈，小紫了，为什么这样子？好好，我最开始发现了这么一张照片黑色口红，黑色口红。哦，这是黑色口红哦哦,哦，你发起秀哦，我刚光看出来。然后呢，这个这就是黑色口红，我发现的对不对？对，对我发现了黑色口红的原口红原主，哈哈哈,哈，谢谢。他是谁？上面写的是地导师啊。律政女奇人、诉讼女强人、Dream 律师所王牌合伙人，也是 Dream 计划的灵魂人物。地导师。然后呢，地导师的边上呢写了一行字：“偶像，我也要像妈妈一样成功。”地导师是子的妈妈。对对对。然后找到了一个手机。写的是“恭喜你成为了第三名的成绩”嗯。小二，他就是小二。大写的三，小写的二。然后呢，他这个手机里头还有一个是发给小一的一个情书。哦，对，所以我认为她是一个女孩，因为她的说话方式很像女孩。那为什么说着我喜欢因为认真而闪闪发光的你，也喜欢第一名的你？第二个写着我喜欢你，我们在一起吧。第三个说还撒个娇，哎呀，我发错了，你把这句话还给我吧。那边给他回了一个说我喜欢你，我们一起吧。他说可以啊，谢谢。这个表白好浪漫哦，<笑>把这句话还给我吧。哎呀，什么玩意儿？但是我觉得他们聊天好好奇怪啊。
他说：“我喜欢你，我们在一起吧。”哎呀，他错了，你把这句话还给我。小姨说：“我喜欢你，我们在一起吧。”然后小二说：“可以啊，谢谢。”这些就抚慰情怀，对、啊，就是说本身这个女生呢，就是想骗这个男生，说我抓错了，你还给我。于是男生就把这句话还给她，反而变成这个男生在追求她了。不可能，黄明昊，你不知道土味情话吗？不至于吧？哇，这种套路吗？我好喜欢你啊，我们可以在一起吧？哎呀哎呀，我说错了，你还给我。我好喜欢你，你还有一句没还我。我我们可以在一起，可以啊，就变成你追的我了。哇，哎呀，太炸了吧！没有了，这肯定两个人两情所愿，谢谢谢谢两厢情愿，又岂在朝朝暮暮？反正这个是风玉露一相逢，确实变胜却人间无数啊。<笑>后来呢，他不是也收到了这个 VVIP 的委托案件？他这个案子是恐吓案，恐吓案。然后委托案件是二零二零年的二月初，委托人收到一封恐吓邮件，致使委托人认为自己受到了死亡威胁。发邮件者的行为已经涉嫌恐吓，这是一个恐吓邮件。他那个邮件的名字非常可爱。叫做七七五八二五八，七七五八爱我吧，哇，然后就就是这个意思，然后精彩的来了，同学们，第一个写的是，我是顶楼大叔的儿子，不是小一就是小三，对，然后我知道你拍了我爸爸的照片，你想干嘛？能不告诉别人吗？那边给他回了一说，小孩。你爸的事儿，你还是少管，你给我等着。如果你真的说出去了，你也活不了。明白。好，然后呢？因为他通过这个邮件呢，找到他的 IP 地址，是这个六六六七七七八八八，就是这个 M 层地标大楼。这个楼是三百至四百平米，一层一户。共一百层，三百六十度全死角湖景房，就是你住一块住了一块砖里头，<笑>你就是住在这一块砖里，<笑>没有窗户，全死角，一个柱子，对，一个柱子里面一个烟囱。接下来就是他去找了这个大楼里的房间，哦。嗨，取证。所以，什么叫地毯式搜索？就是得掀开地毯才能搜索。哦，然后拍了大楼房间里的，就是那个密码。嗯，第一张写了这个大楼的第一百层竟然是小三的家。对上了，对上了。然后呢，他的房间密码是。四一零二九五，因为他那屋里的还有一个密码锁也是打不开的。然后接着是中间哎，不对吗？这不是我这个应该能打开别人屋里的房子。哎呦，会不会是开我那个的箱子的密码？两个密码锁，每个密码锁三个数字。对，一共六个数字。这个后边一定是有用的，肯定有用。嗯、好，那么我我我应该怀疑的人，我也不知道是谁，我只是提供了目前的一个线索，对对对。所以我们现在知道小紫是小二了，对不对？对，干得漂亮。但是我发现了一个很很很震惊的东西，嗯、小二小二跟小一是一对，嗯。小二的妈妈跟小一的爸爸是情人的关系，对。哇，是不是今天开眼界了？开眼界了。
他整个搜证的时候，我就看见一个脑袋在那飘，淹没在房间里，就一个脑袋飘来飘去。在红色房间的人，他有一个自己的芒果博。小五说：“我已经完成了梦想的第一步，成功入选第一计划。我一定要拿到 offer， 绝对不要回去继承公司。他不当律师就要回去继承他爸爸保险公司。立刻推断出红色房间的人，他叫做小五。继承公司，所以他是阿拉伯数字的四。”大写汉字的五，啊，大写汉字的六，阿拉伯数字四不是很有钱吗？对，只有一个有钱的人，不不止一个，我们家也挺有钱。是二零二零年二月十一号，他的号码是小五。那就是群聊之后。啊，对对对对，对，他是大写的六。阿拉伯的五，等一下，等一下，等一下，等一下。何老师，嗯，你刚刚说你们家也挺有钱的，嗯，你为什么会有记忆？我没有记忆，我是说我搜的那个房间就是白的那个家。你说他，你搜的家也是挺有钱的，对对对对对，我是这个意思。然后在二零一九年十月一号，他发给了一个应该是他的恋人。说你也请了小安当家教，真希望我们都能拿到地所的 offer， 这样我们就是律所的情侣档了。对方是个爱心的 emoji，、哦、所以二零一九年他是有喜欢的人的。二零一九年他是有喜欢的人的。刚刚谁是小安的那个？小四，小四，你这次可被骗惨了。不过不是让你考了第五名吗？所以小四跟我们这个小小小五可能是有一种嗯，那就有一种可能，小四是女生，小六不是女生，小三要去接的这个小六有可能只是接一个小伙伴，对吧？我们刚才只是因为小三要去接小六，呃，对对对，这个不不算实锤，那他肯定是有恋人关系的。然后下一张哦。小安老师先跟他说，明天就要考试了，把我划的重点都记熟哦，你一定没问题。然后小五说，小安老师，哦不，应该是好乖。这个信息量很大啊，好乖，恭喜你考上了第一名哦。所以这个人又做了他们的家教，又自己也参加了考试。然后你可真厉害，装成家教出来骗钱，你的学历背景都是假的吧？这样可不好哦，你知道吗？我最讨厌被人骗了，这个跟小四说的，我最讨厌被别人骗是一样的。而且还有一个证据就是，亏我为了感谢你还买过贵重的礼物送给你，我不会让你有好下场的。钱包应该是别人送。的。他这个钱包是很贵很贵的一个名牌，他身上只有几十块钱，出行呢都是要坐公交车，他怎么可能买得起？我以为别人会因为我的才华喜欢我，结果远不及告诉他们我爸爸是开保险公司的。同时统一回复就是那个 M 城最大的成功保险公司哦。我一定要拿到 offer， 绝对不要回去继承公司。他那个造谣就是他自己送给了他，然后拍下来去造谣。所以很有可能这个小五啊是痛苦 mask， 但是痛苦 mask 旁边有个四。下一个，他也同样收到了这个在实习期间考察他们能力的一个任务，他的案件是作弊案，关系到我们的排名啊。委托人还是 VVIP， 委托案件是二零二零年二月初，委托人被 Dream 计划除名了。委托人被发现在参加 Dream 计划录取考核时作弊，你需要去调查作弊行为是否属实。如委托人未存在作弊行为，则需要调查委托人为何被散布捏造其存在作弊行为的原因。然后下面有一个律师事务所的通知，是这样的。
，考生马赛克了。在 Dream 计划录取考核结束后，私自进入阅卷办公区域，并拆封试卷密封袋，严重违反 Dream 计划，为彰显公正公平，就是对他进行除名的处理了。然后呢，小红他就去调查了，调查一个是 D 计划成绩复核组的一个报告。二零二零年二月十日，因落榜考生质疑分数有误，申请对二零二零年 Dream 计划考试阅卷结果进行复查。在调查过程中，意外发现封装答题试卷的密封袋在正式阅卷前已经被拆封了。见附件一，附件一呢就是已经被动过了，以此判定一定有人在收卷后阅卷前对试卷动过手脚，因此复核组决定展开调查。查看考试当天，即二零二零年二月一号的监控后，发现考生好乖，尾随 D 计划负责人 D 导师进入存放试卷密封袋的办公区域，建一个附件图。这个图呢，就是一个黑色嘴唇女人，后面跟着我们的好乖，就是我们的侦探。经过询问，地导师表示自己只是将试卷密封袋存放到阅卷办公室，是正常的工作流程。且他证实，考试结束后的确见过好乖出入办公区域。面对地导师的证词和监控视频，好乖对作弊行为供认不讳。但是呢，这个小红啊，在调查这个过程当中，自己有一些批注，他批注到，为什么地导师在考试当天没有反映情况呢？他已经怀疑了地导师，所以他拿到了地导师的手机。哦，哦，取证线索，这是他的屏保，就是他本人的黑色嘴唇的照片。然后呢，地导师跟一个地计划成绩复核组的负责人一个聊天记录，负责人说：“姐，哪个好乖死都不承认，但我还是想办法按您的要求改了口供记录。”对，导火导一句就坏了，怎么怎么怎么的？然后小红批注道：“好乖没有作弊，那为什么尾随地导师呢？”不晓得。接下来一个重要的聊天记录，证明小紫应该是个绿哈啊，已经证明了啊啊，对对，绿了绿了。女儿说道：“妈妈，我的地计划试卷根本不是我答的那张，所以我不是第三名吗？”哦，这段还还行。妈妈说。监考的时候，我就发现你错了好几道题，没办法，我只能这么做。我跟你说过，成年人的世界没有公平竞争，学会利用自己的优势才是真理。这是妈妈给你上的第一课，你应该好好反思一下。还好你有这个妈。然后女儿说：“真的是那位第一的好乖作弊，还是点点点点点点？”一个疑问。那是被陷害的啊。妈妈说道。当然就是他作弊，你别多想。今天晚上我就会让这件事情彻底结束，不会有人再追究的。哦，等于小紫原来第三都拿不到，对对，他妈妈帮他改了卷子。是的，然后又把那个罪名安在了好乖身上，把第一名除名。于是他的女儿摇身一变变成了第二名。是的。你有没有想过，你这么义正言辞的说，有可能你就是那个小二？我我非常有理由相信，我有可能是小二。为什么呢？因为呢，在现场有一个密码箱，密码是什么？那个密码箱的那个答案，我深刻怀疑就是 lawyer。然后我在试密码的时候一直拼 L A W E R l o w e r 我出来才发现我少了个 Y， 所以有可能就是我真心太好。Oh, oh, 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 oh. 哦哦，就是 lawyer， lawyer 就是就是老二是吧？老二是吗？老二，老二，老二，是这个哦，是这个意思。老二，我们这个是一个方言的一期 lawyer， 他自己拼成了老二啊，拼成了老老二，对不对？老二，老二。有理由相信我就是小紫，以及我的指甲。但问题是你开的是小红的房间呀。完全一团乱
，完全一台啦。生气了，开玩笑。小安就是好乖，他们是同一个人，这点肯定确认了，是吧？然后有钱人呢，有两位，一个是四，一个五。你现在最怀疑是谁？咱俩没有感情线，你不要这样看着我，请把那个眼神还给我。没有吗？我深刻怀疑，咋？你做他，瞎画一个啥？修他么？你画一个啥子嘛？你画一个啥子有啥用？囚禁了那个，所以我怀疑是小五囚禁。估计是个鼠标，对不对？呃，来用一用。不 Q 我吗 ？Q 你可以。天台，你得 Q 我，我才能上来。上吧，啥实习生？目前有人能够确认自己是谁？没有人，没有。那从我开始，已经确认自己是谁了。我已经知道我是谁了。你是谁？你是谁？我应该是二。我是弟弟。为什么呢？首先第一，蓝色房间，他在收到的这个短信里面，他考的是第五名，所以蓝色房间基本可以确认是小四。可以告诉各位的是，小四家里暴富，哦，一千平米的大房子里面全都是豹纹的装修。M 记城报 ，M 城晚报，所有的报纸都在嘲笑他的父亲。M 城富豪出席慈善晚会，自信展示五五身，辣眼造型，上万网友集体请求去游。出席剪彩仪式，给人签名，但不会写字儿。时尚灾难 ，M 城富豪豪宅曝光，全套超浮夸的豹纹家具引发群嘲，反正都全是嘲笑他爸爸的。为什么全套豹纹就要引发群嘲？豹纹怎么招大家了？为什么大家一看见豹纹，没像你说你的，接着啊。<笑>但是 M G 晨报里面有一个消息，暴揍记者。事出有因 ，M 城知名暴发户病例遭泄露，竟患有遗传性躁郁症。就他的人格是有两重极端，家族成员恐都有暴力倾向。哦，如果是遗传的话，小四应该也有个症。对，这上面有一个批注说：“切，又穷又酸，你们这些人其实就是在嫉妒老爸。”所以，蓝色房间的主人是富豪的孩子。然后我在他的手机里面找到了他和他爸爸的一段对话。富豪说：“我们家老被人说没文化，真希望你能做一名律师。”然后上面是他爸爸发给他的关于这个律师事务所的一些介绍。嗯，爸爸跟小四说：“进入 Dream 律师事务所多有面子啊，你一定要加油哦。”然后小四回复是。Daddy， 我说了多少次了？我不想做律师，我想做时尚买手。哦、oh. ，别任性啊，千万别辜负老爸的期待哦。你有没有考虑我的感受？孩子急了，俩人都遭遇啊，真的是一个内心极其坚定、极其有价值取向和观点的人。我喜欢这样一种独立的青年人的个性，但是急转直下。老爸说，如果你能顺利进入地所。支票上的数字随你写，回来找我签名就行。我还会给你买最新款的豹纹皮衣。<笑>但如果你做不到我说的，我就断了你所有的信用卡，你的衣服、鞋子、包包都别想买了。马上孩子回复 ：OK， 我会努力的。<笑><笑>面子诚可贵，梦想价更高。若为支票故，两者皆可跑。刚才你们在讲故事的时候，我就在想，这个蓝房间的主人跟那起绑架案或者跟那起非法拘禁案有什么关系？哦，哦，打人的那个，有关系，肯定有关系。有一种可能，小四是女生，但是非法拘禁案里又是个男孩，没有脸，我们没看到脸，她男朋友小五。我
打开了他的一个小包包，这个是放在做 A P P 的小标旁边。他的 dream 不是做一个律师，应该不会是时尚买手这四个。啊、里面有两个小毛线编织的小手表，这个手表上面绣的这个标，一个是小四的，一个是小五的，而且小手表的数字指向的是五点二十。而且请注意，五点二十的时候，这个指针刚好在五和四上。好精妙的一个礼物！好喜欢这个。Two， 最爱的小五。你们有没有看到他这个照片特别的可爱？它这个就是用 s o A P P 的脸基尼做的，因为在 s o A P P 上有这个瞬间广场，可以自由的表达。我可以来给你试一次啊，然后你可以用这个脸基尼的这个道具来发表一些视频啊，或者是照片的瞬间。你比如说，看我选你的这个脸基尼，你想选哪个？这个好不好？你好的，好漂亮，就是我本人哦，太美丽了，这就是我，这就是那个 s o A P P 的脸基尼。这件事情呢，让我基本锁定小四、小五的关系，但是目前还不能肯定谁是男孩，谁是女孩。明白。接下来我在小兰的房间里面又打开了她的一个盒子，这个盒子里面有一张纸条，好乖，写给小兰说：“你以为你伤害我的事情没人知道吗？我都拍下来了。”你如果再做这样的事，我一定曝光你的所作所为，你好自为之吧。所以他拍了什么？呃，非法拘禁。那所以不大可能是一个女生这么做吧？所以小兰就应该是男生。小兰是男生，我觉得小兰是男生。所以，如果四号是男生的话，他他想要当时尚买手，对，而且还还爸爸还给他买包包，很正常嘛。时尚就是有包包这个元素，也有可能，也有可能，也有可能。如果小四和小五是男女朋友的关系，也许小四是保护小五，或者小五在保护小四。反正他们俩一个是去非法拘禁，一个是诽谤。那从分工来讲，可能女生去诽谤，男生去非法拘禁，相对来说合理一点。对，也就是说非法拘禁的是四号的小兰，呃，然后呢，去以痛苦 mask 的名义去发诽谤的是五号的小红。也就接下来就是他所接到的这个实习任务，委托人律所 V V I P 客户，这个客户我现在也可以完全锁定，就是好乖。客户在二零一九年八月到二零二零年一月期间，连续收到恐怖包裹，共计数十个。这个客户非常惨，他在生活中被各种人针对，他的人缘差到极致。哦哦，怎么有种被内涵到的、哎、差到极致？也有可能是他太优秀了。寄件人多次寄发恐怖包裹的行为已经严重影响了客户的正常生活，导致其产生了抑郁情绪。又被寄包裹，又被人造谣，还拖到停车场打一顿，这已构成了对客户的骚扰行为，涉嫌违法。你需要明确责任主体，以及调查委托人收到恐怖包裹的原因。小四调查了寄给 V V I P 客户的这个包裹，里面是八爪兔。小四去找到了快递公司，进行了解。取证线索。What is this？ 得到的回复：清包裹八八八八八八八号，寄件日期二零二零年一月二十九日，签收日期二零二零年一月三十日。收件人叫好乖，寄件人叫读书人。二零一九年八月到二零二零年一月，连续收到恐怖包裹，共计数十个。
，刚刚那个萨设计师说的时间是二零一九年到二零二零年，这段时间如果没猜错的话，应该是在考试的时候。是的，他为了什么要恐吓他？就是以骚扰他复习，然后影响他的成绩。是的，你猜的完全没错。现在你对自己的人品有了初步了解了。哦，就是你四面宿敌。啊！接下来，他又调查到了骚扰的原因，又是个取证线索。他查到了读书人自己发的芒果博，反正意思就是一次一次的做这些事情，给他寄这些包裹，就是希望能够影响他的情绪，让他在考试中发挥不好。但是每次都失败。谁那么想得第一？就是第二啊！在 N 城疑难杂案分析大赛当中，法条背诵大赛当中获得了第二名，又获得第二名。为什么好乖是第一名？还写了一句“你应该永远消失”。我为什么说能够确定就是我是白呢？请注意，接下来实锤来了。小兰查了电话号码。哎，通信公司告诉小兰，你查的这个机主叫萨实习。哦，这么明确、啊。这是唯一一个到目前出现的名字。呜、哦，哦，终于第一个人出现了。萨实习，你现在最怀疑是谁？我不知道我怀疑谁，但我现在最想知道的是。法法的世界，法法的世界是谁？二是谁？哦，哦，呱呱好，我知道，你知道吗？我知道，是我听你那个答案吗？不是七就是金。你好聪明哦！哎，你要说到脑子动得快嘞。因为我们的涛保镖搜了绿色的房间，能不让涛保镖先说一下他找到的？涛哥，涛哥，涛哥，涛哥，涛哥，我搜的是真六绿的房间，这个房间应该是假实习的，因为我进去之后看到了一个电脑。哦，哦，电脑上写的是假实习领用。呃，打开之后有一个芒果博，二零二零年一月十五号。妈妈，你为我付出那么多，等我成了 Dream 律师事务所的律师后，我一定会让你过上好日子的。然后有一张照片，他的妈妈每天要做的事情。然后下面有一行小字，妈妈说：“虽然咱们家很穷，输在了起跑线上，但是妈妈也会竭尽所能跟你一起追赶你的梦想。”就说明这个假的妈妈，就是对他付出了很多。跟好乖的背景很像，我觉得。对，就是，因为好乖也要打很多份工。但是如果好乖已经被取消了 Dream 计划的资格，他怎么又会化身假实习，又重新来跟我们一起实习呢？他的邮箱里面能解释假实习是怎么进来的，在二零二零年的二月十号。公布录取的前一天，发件人是假实习，收件人是地导师和地律所的成绩复合组。抱歉打扰，我是今年地计划的考生，公示排名是第七。我对我的考试成绩提出复合申请。哦，是他提出的复合申请。二零二零年二月十号。地计划项目组给假实习回邮件，恭喜你在 Dream 计划录取考核中被补录为第六名。地计划成绩复核组的一个报告，考生好乖，尾随地计划负责人，严重违法 Dream 计划，未彰显公正公平，就是对他进行除名的处理。大家按照我们现在的成绩排名，改一下备注哦。在这个假实习的芒果博，还有另外一个动态，是二零二零年的一月二十一号。
，还有十天就是地计划考试了，加油！希望我和我的好朋友贾诗琪都如愿考上地计划，实现我们的梦想。所以他们两个不是一个人。对我们俩应该，我们俩应该不是一个人。啊、然后这条动态下面有贾诗琪的回复，他说：“嘿，哥们儿，看我发现了什么？桌上的那个合影，这不是大名鼎鼎的地所老板 BOSS 真吗？你跟他啥关系啊？”然后好乖回复说：“这是我妈。”母子，他是亲生小孩。啥？真的吗？怎么从来没听你提过？说来话长，我跟妈妈从小就分开了。入赘离异的创始人 BOSS 真的家族。李李毅，李毅前任呢？这也就可以理解说法法的世界为什么我说我对他的孩子做了什么？他是对好乖做了什么？做了，害了你儿子。嗯、然后我在贾诗琪的房间里看到两个空着的相框，所以我觉得应该是贾诗琪的照片被人拿走了。我的房间里也有空着的相框，有都有。空着相框，就是布这个局的人，他要我们失忆嘛？对对对，要不然就知道那个屋里都是谁了啊！对对对。然后最后就是还有一个包有密码锁，还有一个小盒子，就是两个密码锁都没有打开。明白。脱帅了，来，侦探来，真是去了 BOSS 真的房。Please 给我一点点的嚣张声。来吧，来吧，小包币。我要帮自己自己调查这些人，你们对我都干了些什么？首先，我们有六宗罪。第一个作弊，第二个是诽谤、恐吓、非法拘禁、骚扰，还有最后一项就是我找到的跟踪。哦，还有跟踪啊，跟踪，跟踪。哦、跟踪第一个作弊，我们刚推测下来应该是小二干的，对不对？子妈妈干的。对，子妈妈干的。诽谤就是五小五干的。对，痛苦 mask， 是的。然后恐吓，因为小三的爸爸是顶楼大叔，所以他要去恐吓他，说你不能把我爸爸的事情放出来，所以他是小三。对，对，非法拘禁小四，小四，骚扰是小一，最后一个跟踪。然后我要跟大家说一下，跟踪呢是二零二零年的二月十日晚，委托人称不明人员非法跟踪。二月十日还发生了什么？二月十号应该是复合成绩那天，并且把那个好乖除名第一名。有几张照片，你们大家可以看一下。哎呦，哦，在他这儿有一些跟踪他的照片。是的，是的。看不清楚男女身形、哦。所以我觉得能够去跟踪我的人，那应该就是贾诗琪。是有可能的，是有可能的，嗯，所以那我们就假设现在是小六，小六打一个问号，一二三四五六，那六个就大，我们现在就已经对齐了嘛，对不对？对。好，首先我打开了真 boss 的电脑，这 VVIP 客户在二零二一年的一月十日给 boss 真发了一条邮件，他说 ：“boss 真你好，我是你们律所的 VVIP 客户。”二零二零年初，有一些人曾经对我做过一些罪行，这些事情都给我造成了很严重的伤害，他们应该对此承担责任，付出代价。我希望贵所将这六个案件作为实习生任务委派给素六朋友调查，但我不想让别人知道我是谁，相关的证据我会处理一下，模糊掉我的关键信息和证联后邮寄给你。他重点是要利用这个 Dream 计划来搞这六个实习生，因为他们伤害过他。没错。哦。但是呢 ，Boss 真给 VVIP 客户回了一条消息，他说：“非常抱歉，由于我们的原因，六起案件呢，我们只能受理其中的五起。第六起案件等过段时间，我会安排拿到 offer 的人来接手。然后呢，我在回收站里面。”找到了一些关于素六朋友一二三四五的一些文件，但是全部加密，我还没有破解出来。关键是它是出现在了回收站里面，有人要把这五个东西给删掉，但没有彻底删干净。应该不是真 boss 删的，应该是
凶手干的一些事情。他为什么要把这些东西给删掉呢？接下来，我在电脑前面发现了一张纸，以汇报实习生“正”字的前三画，就说明有三个实习生已经向真 boss 了，已经跟他汇报了。所以，能不能确认作案的是三号或者是四号？确认不了，我觉得，因为因为你不知道是哪几个人进去汇报过了。如果找到沟通顺序的话。对，能不能确认是第三个进去的，或者是第四个进去的人有最大的嫌疑？我觉得第三个进去的应该已经出来了，不然他不会画。但有可能进来了以后画上了以后，在过程中呢？那一和二都有可能回来。反正一般比较像是这个人结束之后，比如汇报完了画一下。我在尸体的左边发现了一把钥匙。这把钥匙是 ，boss 真办公室钥匙，仅此一把，而且他在这个房间里面，而且房间是锁着的，所以他肯定是一个密室杀人案件。而且我觉得这个是关键哦，他这里有一个孔，我觉得是对之后钥匙怎么出现在这个房间里，我觉得是会有一些关联的。因为呢，我在这个钥匙的旁边发现了一个气球，而且还绑着一根白色的绳子。普通的气球只有这么大吗？就是它的它，你们会发现它这个上面是特别大的啊。岩石装置哦，上面有一个贴纸，上面贴的是“老板，今日气球已经全部准备好了，后天一定会把你的办公室布置完毕，祝您新年快乐，万事如意。”马上就要新年了，所以气球会出现是正常的，但是这个气球出现一定是不正常的，就被他利用了。嗯。然后呢，我就去了我们的茶水间，在茶水间的箱子里面发现了一些东西啊。首先是这个氦气罐，哎，这个是不是就是那个吸了之后说话声能变成变成那个？一吸完以后，说话声那声那个。然后呢，我在里面发现了一个最重要的东西。但这个东西解释了我们为什么会失忆。失忆气体按钮使用说明：配合失忆气体使用的，失忆气体被释放后有效期为十分钟。吸入气体的人将于数分钟后陷入昏迷，昏迷将持续半个小时，醒来后就会完全的失忆。哦，所以我们醒来的时候是十点三十，十点四十。所以我们差不多十点左右吸入的这个这个气，关键就是在这个，它这个有效期只是十分钟，就是说我在这十分钟里面，如果你不吸，它就散掉了，对，它就散掉了。所以我在这里面发现了另外一个东西，防毒面具。哦，有人没洗，很有可能我们在座的其中一个人戴上了这个防毒面具，度过了这十分钟，他在假装失忆。我在茶水间还找到了一些东西，这个可能跟我们这个作案手法会有关系。首先，我发现了一张 MG 网购商店的购物清单。嗯 ，MG 网购商店。首先，他买了一颗酣睡十小时的睡眠药，还买了一瓶一次性使用的一喷即晕，一袋橙子，一个气球和一把小刀，还有一罐氦气，跟一副防毒面具，跟一罐失忆的气体。重点是购买的 ID 是法法的世界，法法世界就是凶手。谁是法法的世界？法法世界，鸳鸯蝴蝶。嗯、在这个垃圾桶里面找到了很多橘子皮跟一个橙子。买橘子。不是，因为橘子皮碰到气球和爆，没错，所以我觉得这个作案手法一定是跟这个橙子皮脱不了关系的。漂亮，真的办公室出来的右手边有一个花盆，一喷即晕
，肯定是有人不知道是从这里用完，还是在这里用完出来之后随手一丢，丢到这里面，然后就潇洒走了。但是它相对于是在公共空间，因为谁都有可能走到那儿去。他买了一盆集运药，然后用一个酣睡十小时的睡眠。对，这个就是我刚刚一直都迷惑的一个点，为什么又又要买这个酣睡的药？为什么又要买这个喷喷的晕？是用在不同的场景，它是。哎，可是我觉得两个侦探太难了，因为我们现在唯一只知道法法的世界，因为担心自己伤害过 BOSS 真的儿子的事情被他发现。所以要阻止他去查这件事情的杀机之外，其他我们所有人其实只是想要得到一个地计划的 offer， 而且我们所有人其实只是以前对于好乖做过一些不体面的事情。那么如果说是真的杀机的话，那是好乖，也就是我们今天侦探本人对我们五个人有杀机。可是到现在为止，我们几个人对于 BOSS 真的杀机毫不涌现。包括已经唯一知道的就是白色房间的主人是萨什奇，他的线索里面跟 BOSS 真是毫无关系的。那你俩就碰运气吧，好不好？封神，好不好？加油！首先，我觉得他们一直在很重视的一个点，说谁害了我。我觉得关键的点，现在死的是我妈。为什么会害死我妈？是这样子的，我是按性格一个个排除的。首先，我会要排除掉两个女生，小四是拘禁，小五是诽谤。我先排除拘禁，因为小四她有躁郁症，如果她想要杀人的话，她不可能想那么详细的一切所有的计划。她性格就是，如果我要杀了你，我就冲，对吧？然后我再排除掉这个小二，因为你看她跟她妈妈对话，小二是一个非常懦弱的人。他连作弊他都害怕，他怎么会设计出一长串这么样的一个机关去杀掉一个人呢？所以，就我这么一圈看下来，我觉得最大的可能性的人是哥哥。你觉得三是谁？就三三个一双胞胎，但是，我现在就是不知道三是谁，长得不一样。我又觉得应该是情侣里面。那一人投一个，行吧。骚扰、作弊、恐吓、拘禁、诽谤。二十岁年轻人跳楼自杀，这个人的身份有点奇怪。朋友们，我们现在有个非常可怕的事情，他的身份是假的，伪造学历，在这假装失忆，凶手想要混淆我们，跟踪、威胁、灭口，让我们的生活被毁掉。他是来报仇的啊！哇、啊，一个人能完成这件事吗？他选了我们中间的一个人，联手伪造了这一切。是他跟谁啊？就是他。谁？哎，这个是不是后面有东西啊？哦，你看，哇、哦、哇哇！你们害怕的走远一点，这里这里来了一个。有一些人会把这种不正当的竞争当成职场的潜规则，甚至还有一些人会把这种所谓的资源当成自己的软实力。不管是对于企业、对于用人单位，还是对求职者来说，都是极大的损害。这种不正当的竞争阻碍了企业把最优秀的人才招聘到企业里，这对企业本身就是一个巨大的损失。其次，我们要想的是，如果你凭关系进入到企业里，就真的意味着成功吗？企业追求的是价值，如果你没有真才实学，进入到企业中，最终也会被淘汰。我非常理解父母的出发点，十几年培养帮助了孩子完成学业，如今呢过渡到了事业的这个关键节点上。那再加上这一代我们又都是独生子女，父母对于孩子的这种关心啊，其实是非常夸张的，要把眼光放得更长远一点。如果硬通过关系把孩子送到工作岗位，对孩子来说真的是一种保护吗？在工作中啊，其实要遇到的挑战很多，他们需要参与公平竞争，需要经历挫折教育，甚至还需要经历一些失败。
，这样才可以培养孩子的逆商。越早经历这些，孩子的试错成本就越低。如果靠关系进入到公司，迟早会遇到一些父母无法解决、靠关系也无法解决的问题，这样的后果可能会更糟糕，也会影响孩子跟其他同事的关系，很容易啊被打上关系户的标签。即使有真本事，在职场中也非常容易受到歧视。风物长宜，放眼量，一定要知道自己一辈子最重要的实力是什么，人生路上最有价值的东西是什么。然后你会发现，当下的捷径很有可能啊是歧途。对于那些受到不公平待遇的同学，一定要知道啊，这并非社会的全貌，只是我们恰巧遇到了而已。中国也是世界上目前最好的求职市场，只要你有真才实学，相信你一定可以找到很好的工作机会。如果真的在面面试中遇到了不公平的待遇，我们要敢于维权。第一，你可以向你的学校辅导员反馈，大多数情况下学校都会保护我们的利益。第二，通过媒体或者自媒体的渠道去曝光这些现象。第三，情况特别严重的时候，我们可以寻求法律的帮助，通过法律维护自己的权益。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、加流移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台抖音，新闻客户端合作澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克，感谢特别合作智行、达达快送、有代词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、腾讯大虾网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲。都影视。